గీతం టీవీకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల మోత కాల్పుల్లో పోలీసులతో సహా ఐదుగురు మృతి తాడేపెడ్డి గూడెం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి పంచాయతన క్షేత్రంలో వెండి రథోత్సవ ప్రారంభోత్సవం పాల్గొన్న త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్ నారాయణ రామానుజాజి ఎస్వామి కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ విజయ గణపతి సాయిబాబా దేవాలయంలో ఘనంగా సంకటహర చతుర్థి పూజలు పాల్గొన్న ఆలయ ఈవో ఎండపల్లి మారుతి చైర్మన్ చిట్టమల్ల కొండయ్య తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్న కేసినేని నాని బాబీ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నూట యాభై నాలుగవ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో డబ్బింగ్ ప్రారంభం భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాల పరుగందుకున్న దలాల్ స్ట్రీట్ అమెరికాలో గన్ కల్చర్ రోజు రోజుకు పెచ్చు మీరుతోంది అమెరికాలో మరోసారి ఆయుధాల భీవత్సం కొనసాగుతోంది నార్త్ కరోలినాలో స్కూల్ విద్యార్థులను టార్గెట్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు ఒక దుండగుడు ఈ ఘటనలో పోలీసులతో సహా ఐదుగురు మృతి చెందారు ఈ ఘటన అనంతరం పోలీసులు ఆ ప్రాంతమంతా చుట్టుముట్టారు దీంతో పాటు దాడి చేసిన వ్యక్తిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం ప్రజల ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు దాడి చేసిన వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతానికి వచ్చి కాల్పులు జరిపాడని అమెరికన్ ఏజెన్సీలు తెలిపాయి తనకు ఎదురుగా కనిపించిన వారిని కనిపించినట్లుగా కాల్చడం మొదలుపెట్టాడు ఈ సమయంలో ఐదుగురు మరణించారని మరికొందరు గాయపడినట్లు సమాచారం ప్రస్తుతం దాడి చేసిన వ్యక్తిని విచారిస్తున్నారు కృత్రిమ మేధస్సు లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది క్రియేటివ్ సెక్టార్ కు ముప్పుగా మారుతోందా చాలా మంది ఈ విషయంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుంటారు కానీ ఈ విషయాలపై ఒక మానవ రూపంలోనే రోబో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది యునైటెడ్ కింగ్డమ్ పార్లమెంట్ లో ఇలాంటి అపూర్వ సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది బ్రిటన్ పార్లమెంట్ లో రెండు రోజుల క్రితం మన చిట్టి తరహా రోబో మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ గా మారింది ఈ రోబో పేరు ఐదా ఆండ్రాయిడ్ తో పనిచేసే ఈ రోబోను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆల్ట్రా రియలిస్టిక్ ఆర్టిస్ట్ గా పరిగణిస్తున్నారు దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తయారు చేశారు బ్రిటన్ పార్లమెంట్ లోని హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ప్రతినిధుల ప్రశ్నలకు ఈ రోబో చక్కని సమాధానాలు చెప్పింది బ్రిటన్ కు చెందిన పంతొమ్మిదో శతాబ్దపు గణిత దిగ్గజం ఆడ లవ్లెస్ పేరు మీద ఈ రోబోకు ఐదా అని పేరు పెట్టారు What is the role of technology in creating art in the future? The role of technology in creating art will continue to grow as artists find new ways to use technology to express themselves and reflect and explore the relationship between technology, society and culture. Technology has already had a huge impact on the way we create and consume art. For example, the camera and the advent of photography and film. And it is likely that this trend will continue with new technologies. There is no clear answer as to the impact on the wider field as technology can be both a threat and an opportunity for artists creating art. తాడేపల్లి గూడెం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి పంచాయతన క్షేత్రంలో జరుగుతున్న వెండి రథోత్సవ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్ నారాయణ రామానుజాజీయర్ స్వామి పూర్ణ కుంభంతో వేద మంత్రాలతో కళాకారులతో ఆహ్వానం పలికిన ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు ఐదు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన కళాకారుల విన్యాసాల నడుమ ప్రారంభమైన వాసవి మాత వెండి రథోత్సవం 
తాడేపల్లి గూడెం శాసనసభ్యులు మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ గుంటూరు శాసనసభ్యులు మద్దాలి గిరిధర్ ఆదివైశ్య సంఘ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు మన ఆదాయం ఆరు భాగాలు చేసి ప్రభుత్వానికి స్వంతం కుటుంబం కోసం వ్యాపారాభివృద్ధి సేవా కార్యక్రమాలకు కేటాయించాలని చిరంజయ స్వామి వారు తెలియజేశారు వెండి రథాన్ని తయారు చేసి అందులో అమ్మవారి యొక్క ఊరేగింపు చేస్తూ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా జరిపించడానికి మన రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఇక్కడికి వచ్చారు దీంతో పాటు వరుణదేవుడు కూడా మీ కోసం వచ్చాడు ఇది మీ అందరికి ఉండేటటువంటి శ్రద్ధని ప్రేమని భక్తిని చూపిస్తోంది చాలా సంతోషంగా ఉంది మంచి రథాన్ని మీరు తయారు చేసుకున్నారు మీకు ఉండే శ్రద్ధని మీరు చూపిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మీ అందరూ చేసే కార్యక్రమాలు చూస్తే మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు నగరంలోని నాలుగవ నగర పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో వేణుగోపాల స్వామి దేవస్థానం చైర్మన్ చంద్రమౌళీశ్వరరెడ్డిని మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు స్టేషన్ కు పిలిచిన పోలీసులు విషయం తెలుసుకున్న మాజీ మంత్రి వైసీపీ వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే ఆనం రామయ్యరెడ్డి ఆరు గంటలకు నాలుగో నగర పోలీస్ స్టేషన్ కు చేరుకున్న ఆనం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయ భూమిలో అక్రమణ తొలగించారంటూ కమిటీ చైర్మన్ చంద్రమౌళి రెడ్డి ఉద్యోగి రాజులని పిఎస్ కి తీసుకువచ్చి కూర్చోబెట్టారు సిఐని ఎందుకు పిలిపించారో చెప్పమంటే చెప్పలేదు ఆలయ భూముల అక్రమణ దారులు ఫిర్యాదు ఇస్తే పోలీసులు వత్తాస్ పలుకుతున్నారు బెదిరింపులు ఒత్తిళ్లకి గురి చేస్తున్నారు ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో మూలపేట నందు వెలిసినటువంటి శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి దేవస్థానం యొక్క అనువంశిక ధర్మకర్తల చైర్మన్ శ్రీ మజ్జిగ చంద్రమౌళి రెడ్డిని ఆ దేవస్థానంలో ఉద్యోగిగా ఉన్నటువంటి రాజుని రెండు యాభై ఐదు నిమిషాలకి రాజుని ఇక్కడికి తీసుకురావడం మూడు గంటలకు ముగ్గురు నలుగురు కానిస్టేబుల్స్ మా ఇన్స్పెక్టర్ గారు పిలుస్తున్నారు మీరు రండి అని చెప్పి ఆ దేవస్థానం యొక్క చైర్మన్ ఇంట్లో ఉంటే ఆయన్ని బలవంతంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరిగింది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అని అడిగితే సమాధానం చెప్పిన పరిస్థితి లేదు దేవస్థానం చైర్మన్ గారు నాలుగు నలభై మూడు గంటలకి నాకు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారు సమాచారం నన్ను ఇక్కడ ఫోర్ టౌన్ పోలీస్ మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది రాష్ట్ర మంత్రి గంగుల కమలాకర్ సంస్థ నారాయణపురంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం పేదలకు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రతి ఒక్కరికి మంత్రి వివరిస్తుంటే వారి నుండి విశేష స్పందన లభించింది తమను కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటున్న కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అండగా ఉంటామని మునుగోడు ప్రజానికం జయజేలు పలుకుతున్నారు సంస్థ నారాయణపురం పరిధిలో ప్రతి ఓటు టీఆర్ఎస్ కే పడుతుందని అక్కడి నేతలు కార్యకర్తలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ ఎంపీటీసీతో పాటు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు సంస్థ నారాయణపురం ప్రజలు కరీంనగర్ పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు జనతా గ్యారేజ్ ఇంజనీరింగ్ గానీ మెకానికల్ టోటల్ ఏదైనా మునుగోడు నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి శ్రీ కూసుకుంట ప్రభాకర్ రెడ్డి మద్దతుగా చౌటుప్పల్ మండలం పరిధిలోని గుండ్లబావి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని రెడ్డిబావి గుండ్లబావి 
सईदाबाद ग्राम प्रचार ग्रामीण कांग्रेस पार्टी नायक युवक महिला दादापू मुफ मंदिर पार्टी जी वीर गुलाबी कंवा वे पार्टी की आह्वाचे इंटी वे कर्तक ओट वे प्रजान विज्ञप्ति जी कार्यक्रम में बोडपल मुनपल कॉर्पोरेश पार्टी अद्यक्ष संजीव रेडि मेडल निजर्ग तेरासा पार्टी नायक स्थाक नायक तरग कांग्रेस स्वागत सुस्वागत महबूबाबाद जिला गंगार मंडल मन तेलंगा पत्रा विलेखरी पल्ले सुरेश पै फारेस्ट बीट आफीसर् दाड़ की निरसन का ने महबूबाबाद जिला के स्थान फारेस्ट आफी सेंटर जर्नलीस्ट नल्लाजी धरी शांतियुत निरस रास्ता रोको निर्वर्भंग जर्नलीस्ट को संघीभाव धर्ना को मदत पल सीपीआई विद्यार्थी संघाल नेता अजय सारधि पेरगू कुमार साई कुमार शिशुकुमार जर्नलीस्ट संघाल नेत पर्कल रवींदर रेडि पल्ले सुरेश पै दाड़ जिला जर्नलीस्ट पक्षा तीव्र खंडमान वीट आफीसर पै तक चर्चा जर्नलीस्टरावृतमे ूस कवरेज कोसम आये मीद फारेस्ट बीट आफीसर दाड़ चेयड़ने चर्य दी जर्नलिस्ट तीव्र खंडू विधि निर्वहन ओ अधिकारी मेमेना एवरना अड्डक वारीद ये विधम चर्यटारो जर्नलिस्ट अदे प्रेस कवरेज कोसम जर्नलिस्ट पैना ओ अधिकारी दाड़ चेया अदे विधा परगणी आये पैन तीव्र चर्यटन जर्नलिस्ट पक्षा डिमेंड अलागे जर्नलिस्ट परपाई दाड़ने तुम फारेस्ट अधिकार भूमि विषय में एंत घर्षण जगह इपक्ष मध्य एवरी यायमे वाली याय जो उद्देश्य तो इपक्ष वादन ने कवरेजे विलेकर पैना यह विधा दाड़ चेयड़े फारेस्ट अधिकार नीचम चर्य यह विधा हो दी बटी अर्थम काबटे विलेकर पैना यह विधा दाड़ चेस फारेस्ट बीट आफीसर पैना फारेस्ट उन्नताधिकार जिला कलेक्टर अदे विधा पोली अधिकार सर कठिन चर्यटी डिमेंड पक्षा रोजना स्थान मदर तेरसा सेंटर अला फारेस्ट आफी सेंटर धर्ना निर्व जी महबाद गंगारम मंडल संबंधी पल्ले सुरेश अने जर्नलिस्ट पैन जगह दाड़ी महबाद जिला जर्नलीस्टलू तीव्र व्यतिरेकिस्तू तीव्र विषयानी खंडा बाध्यता गल जर्नलिस्ट पैन फारेस्ट बीट आफीसर चीना दाड़ी चला शोचनीय इलां दाड़ मल्ली पुनरावृत का दीन पैन उधिकार कठिन चर्ये अला मलोकसारी जर्नलिस्ट पैन ये जर्नलिस्ट पैन अनुचित प्रवर्ती दाड़क पालना महबाद जिला जर्नलिस्ट पक्षा दीव्रम आंदोलन को आंदोलन को पापड़ता अला प्रतिघटन को पापड़ता विषय पैन अधिकार पूर्ति विचारण से अतन पैन चर्चे महबाद जिला जर्नलिस्ट पक्षा धर्ना निर्व तम यायम समस्या परषारण गत एन भाई रोज वीआरएल निरावधिक सीएस हामी तो विरमस्ट वीआरएजेसी नायक
ఈ సందర్భంగా విఆర్ఏ జేఏసీ జిల్లా నాయకులు శ్రీవాస్తవ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విఆర్ఏలకు అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఇచ్చిన పేస్కెల్ ప్రమోషన్స్ హామీలను నెరవేర్చాలంటూ గత ఎనభై రోజులుగా చేపట్టిన నిరవధిక సమ్మెను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి విఆర్ఏ జేఏసీ నాయకులతో చర్చించి నవంబర్ ఏడున డిమాండ్లను పరిష్కరిస్తామని ఇచ్చిన హామీ మేరకు సమ్మె విరమణ నిర్ణయం తీసుకుని విధుల్లో చేరుతున్నామని ప్రభుత్వం కాలయాపన చేయకుండా పరిష్కరించాలని లేకుంటే సమ్మె ఉధృతం చేస్తామని అన్నారు సమస్యల సాధనలో భాగంగా నిరవధిక సమ్మె చేస్తున్నటువంటి మహబాద్ మండల విఆర్ఏల తరఫున మేము పత్రికా ముఖంగా తెలియజేసుకున్నది ఏంటంటే మా యొక్క సమస్యను రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిన్న మరి సీ సిఎస్ గారు చర్చలకు ఆహ్వానించి మరి మా యొక్క సమస్యల్ని మునుగోడు ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం పరిష్కారం దొరుకుతుంది పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి ఒక హామీ ఇచ్చిన కారణంగా మా యొక్క రాష్ట్ర కమిటీ ఈ యొక్క నిరవధిక సమ్మెను విరమిస్తున్నట్టుగా నిన్న ప్రకటించడం జరిగింది అందులో భాగంగా మేము కూడా మరి ఈరోజు అట్టి సమ్మెను విరమించి విధుల్లో చేరడానికి మరి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము ఈ విరమించే క్రమంలో మరి ఒక సమస్యను ఏదైతే నవంబర్ ఏడవ తారీఖు వరకు పరిష్కరించామని చెప్పేసి మరి రాష్ట్రం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పిందో అట్టి సమస్యను ఒకవేళ మరి మళ్ళీ కాలయాపన చేసే విధంగా చేసినట్లయితే మరి మన యొక్క సమస్య ఈ యొక్క సమస్య సాధనలో మీ అందరం కూడా మరి ఈ యొక్క సమ్మెను ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి మరొకసారి పత్రికా ఒకరు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క సమ్మెలో సహకరించినటువంటి అందరు విఆర్ఏలకు అలాగే మొదటి నుండి కూడా మాకు సహకరించినటువంటి అన్ని సంఘాల ప్రముఖులకు అలాగే వివిధ రాజకీయ పక్షాలకు విద్యార్థి ఉద్యమ సంఘాలు అలాగే ఉపాధ్యాయ సంఘాలు వీటన్నిటినీ మించి మాకు మొదటి నుండి సహకరించినటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మహబాద్ వారికి మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మా యొక్క సమస్యను అందరూ దృష్టికి తీసుకురావడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించింది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియాగా మేము భావిస్తున్నాం దయచేసి మా యొక్క ఈ సమస్యలన్నీ పరమైనటువంటి సహకారం అందరి ద్వారా ఉంటుందని మేము ఆశిస్తూ ఇద్దరు సహకరించినటువంటి అందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ యొక్క టెంట్ను మరి ఈరోజు విరమించుకుంటూ మేము విధుల్లోకి చేరుతున్నాం విధుల్లోకి చేరిన తర్వాత కూడా మా యొక్క సమస్యల పట్ల మీరు అదే విశాఖ మళ్లీ తెర మీదకి ఐటీ కంపెనీ సైఫర్ ఫోక్స్ వివాదం డైరెక్టర్ పూజితాను అదుపులోకి తీసుకున్న పీఎం పాలెం పోలీసులు తక్షణమే మాకు న్యాయం చేయాలంటూ పోలీసులు వాహనం ముందు బయటాయించిన బాధ్యతలు విశాఖ మధురవాడ మిథిలపూరి ఊడా కాలనీ సైఫర్ పోక్స్ డైరెక్టర్ ఇంటి దగ్గర ఆందోళన చేపట్టిన ఉద్యోగులు డైలీ హండ్రెడ్ కాల్ ఫోన్ రావడంతో స్థానిక పోలీసులు ఆమెను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషన్ కు తీసుకువెళ్లడంతో వాహనాన్ని అడ్డుకోవటం వల్ల స్వల్ప ఉద్రిక్తత జరగడం జరిగింది ఉద్యోగులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు డైరెక్టర్ ను పీఎం పాలెం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు స్టేషన్ కు వచ్చి డైరెక్టర్ పూజిత సిఇఓ ఇశాంత్ వర్మపై ఫిర్యాదులు చేసిన సైఫర్ ఫోక్స్ ఉద్యోగులు సిఐ మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సుమారు డెబ్బై మందికి పైగా వచ్చి సంస్థ యాజమాన్యంపై ఫిర్యాదు చేశారు విచారించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తామని తెలిపారు ఈరోజు సైబర్ బాక్స్ కంపెనీకి చెందిన సుధీర్ రాజ్ అనే ఎంప్లాయీ కంపెనీ అతను మోసం చేసిందని అతను సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ తిరిగి ఇవ్వలేదని అతనిలాగా ఇంచుమించు వంద నుంచి నూట యాభై మంది బాధితులు ఉన్నారని కంపెనీ పైన రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అది రిపోర్ట్ పైన కేసు నమోదు చేస్తాను కేసు నమోదు దర్యాప్తు చేస్తాము ఎవరైతే కంపెనీ సిఈఓ ఉన్నాడో హెచ్ఆర్ ఉన్నారో దానికి సంబంధించిన అందరినీ కూడా దర్యాప్తు చేసి వాళ్ళపైన చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం ఈ బాధితులు అందరూ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంత అమౌంట్ కంపెనీ వాళ్ళకి సొంతానం వాడుకొని మోసం చేసింది అని వివరాలన్నీ కూడా దర్యాప్తుల భాగంగా తెలుస్తాయి ప్రస్తుతంకి అయితే స్టేషన్కి ఒక యాభై మంది వరకు వచ్చారు వాళ్ళందరి యొక్క వివరాలు తీసుకోవడం జరిగింది దర్యాప్తుల భాగంగా వాళ్ళందరి వద్ద స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తాము ఏ బాధితుడు ఎంత అమౌంట్ కంపెనీకి కట్టాడు ఎంత మోసం పోయాడు అనేది వివరాలన్నీ కూడా అందరినీ విచారించిన తర్వాత తెలుస్తుంది తర్వాత కంపెనీ సిఇఓ పైన సంబంధిత కంపెనీకి సంబంధించిన వ్యక్తుల పైన చట్టపరి చర్య తీసుకుంటాం ఆ డైరెక్టర్ గారిని కూడా విచారించడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా ఎంతమంది కట్టారు వాళ్ళ దగ్గర ఏం రికార్డు ఉంది కట్టించుకున్నప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇచ్చారా లేదా అకౌంటబిలిటీ చేయవలసిన బాధ్యత ఆ డైరెక్టర్ గారిది ఆవిడ విచారిస్తాం విచారించి విచారణలో భాగంగా అన్ని వివరాలు సేకరిస్తాం ఆవిడ దగ్గర నుంచి తదుపరి చర్య ఖచ్చితంగా తీసుకొని కోర్టులందు ముద్దాలు హాజరుపడడం కానీ లేదా చట్టపరంగా ఈ సెక్షన్కి ఏ సెక్షన్ కింద వస్తుంది అనేది వాళ్ళకి పైన 
సరే తీసుకుంటాం దర్యాప్తులో భాగంగా సిఈఓ మెయిన్ దీనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ వహించాల సెకండ్ డైరెక్టరు తర్వాత హెచ్ఆర్ అనే అతను కూడా ఎలిగేషన్ పెట్టారు హెచ్ఆర్ తన అకౌంట్లో డబ్బులన్నీ వేయించుకొని డబ్బులు అని వేయించుకొని అతను కూడా కొంత తిన్నాడు అనేది బాధితులు ఎలిగేషన్ అది అన్నీ బయటకు తీస్తాము సంబంధ బ్యాంకులు లెటర్లు పెడతాము వాళ్ళ అకౌంట్లో వెరిఫై చేస్తాము వెరిఫై చేసి తప్పకుండా బాధితులకి న్యాయం చేస్తాం కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ విజయ గణపతి సాయిబాబా దేవాలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అర్చకులు సాయి శర్మ గంగన్న మూర్తి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ముప్పు సత్యం జయా దంపతులు ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు మంచినీటిని అందించేందుకు ఒక లక్ష ఎనిమిది వేల రూపాయల విలువ గల ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్ ను వితరణ చేశారు అనంతరం పాత వెంకటస్వామి ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో ఎండపల్లి మారుతి చైర్మన్ చిట్టమల్ల కొండయ్య ధర్మకర్తలు ప్రకాష్ పటేల్ ఆముదాల లక్ష్మయ్య శ్రీ షిరిడి సాయి భక్త మండలి అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ రామిడి శ్రీధర్ ఆలయ సిబ్బంది అంజన్న శ్రీనివాస్ రాజశేఖర్ కన్నయ్య భక్తులు పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ పట్టణం ఈ సాయి నగర్లో శ్రీ విజయ గణపతి సాయిబాబా దేవాలయం కోటిన్నరతోని దేవాలయం కట్టాము ప్రతి గురువారం కూడా పల్లెక్ సేవ వందల మంది కార్యక్రమాలు పల్లెక్ సేవ చేస్తున్నాము మేము షిరిడి సెకండ్ షిరిడి పద్ధతి ప్రకారంగా పొద్దున కాకడహారతి ఐదుంబావు ఆరు గంటకు అభిషేకం ఎనిమిది గంటకు అర్చన హారతి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంట హారతి మళ్ళీ సాయంత్రం ఆరున్నరకు సూర్యాస్తమానమైన తర్వాత హారతి రాత్రి ప్రతిరోజు తొమ్మిది గంటలకు హారతి రాత్రి రా ప్రతి గురువారం రాత్రి పది గంటలకు హారతి భక్తులతో ఏ దేవాలయాలలో విగ్రహానికి అభిషేకం డైరెక్ట్ ఉండదు ఎక్కడ కానీ మన దేవాలయంలో ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు కానీ ప్రతి స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా అందరితో పాలాభిషేకం నీలాభిషేకం అన్ని విధి విధానంగా కార్యక్రమాలు అందరు భక్తులతోనే మేము అర్చకులం చేయిస్తాం మా మేడం ఆజ్ఞ ప్రకారం ఇంతవరకు లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినాము ఈరోజు వాటర్ ప్లాంట్ ఆరోది వన్ లాక్ ఎయిట్ తో ఎయిట్ డొనేషన్ చేసినాము ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ కూడా జరిగింది మా పిల్లలు మా మేడం వాళ్ళ ఆజ్ఞ ప్రకారమే మాకు దాతలు అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు ఈరోజు మొదటిసారిగా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి ముప్ప సత్యం జయలక్ష్మి దంపతులు ఒక లక్షతో పాటు ఈరోజు దాదాపు లక్ష ఎనిమిది వేల రూపాయలతో ఆర్వో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ కూడా ఏర్పరిచారు ఇందులో భాగస్వాములు అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా శిరసు వంటి పాదాభివందనం చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నాం దాతలందరికీ కూడా విజయ గణపతి సాయిబాబా దేవాలయ పక్షాన ఈవో గారి పక్షాన ధర్మకర్తల పక్షాన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై సాయిరాం తిరుమల శ్రీవారిని విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ కేసినేని నాని దర్శించుకున్నారు ఇవాళ ఉదయం స్వామివారి నైవేద్య విరామ సమయంలో కుటుంబ సమేతంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అనంతరం వీరికి ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వాదం అందించగా ఆలయ అధికారులు పట్టువస్త్రంతో సత్కరించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతరం ఆలయ వెలుపలకు వచ్చిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శనం అద్భుతంగా జరిగిందని దేశం రాష్ట ప్రజలు స్వామివారి ఆశీసులతో బాగుంటారని కోరుకున్నట్లు చెప్పారు కొండపై రాజకీయాలు ప్రస్తావించడం మంచిది కాదని కేసినేని నాని పేర్కొన్నారు గాడ్ ఫాదర్ చిత్రం అందించిన ఘన విజయంతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కొత్త సినిమాలను పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డారు 
చిరంజీవి ప్రస్తుతం బాబీ దర్శకత్వంలో కొత్త చిత్రం చేస్తున్నారు ఇది చిరంజీవికి నూట యాభై నాలుగో సినిమా కాగా ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనులు నేడు ప్రారంభమయ్యాయి దర్శకుడు బాబీ పలువురు టెక్నీషియన్ల సమక్షంలో లాంఛనంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి డబ్బింగ్ కార్యక్రమాలు షురూ చేశారు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది త్వరలోనే ఈ చిత్రం నుంచి భారీ అప్డేట్లు వస్తాయని తెలిపింది బహుశా అది టైటిల్ కన్ఫర్మేషన్ అయి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ దీపావళి నాడు వెలువడుతుందని టాక్ వినిపిస్తోంది ఈ చిత్రానికి వాల్తేరు వీరయ్య భోలా శంకర్ అనే రెండు టైటిళ్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయి వీటిలో వాల్తేరు వీరయ్య అనే పేరును చిరంజీవి సూచించారు మరి వీటిలో దేనిని చిత్ర బృందం ఫిక్స్ చేస్తుందో చూడాలి ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన శృతిహాసన్ నటిస్తుండగా మాస్ మహారాజా రవితేజ ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు త్వరలో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా పదవీ విరమణ చేయనున్న సౌరవ్ గంగూలీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇప్పటిదాకా క్రికెట్ పాలనా వ్యవహారాలు నిర్వర్తించానని ఇక మరో రంగానికి తరలి వెళ్తున్నారని తెలిపారు ఏదేమైనా తన జీవితంలో గొప్ప సమయం అంటే టీమిండియాకు ఆడిన రోజులేనని వెల్లడించారు బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించాను ఇక మరింత పెద్ద పనులు చేయబోతున్నాను ఎవరు కూడా ఎప్పటికీ ఆటగాడిగా కొనసాగలేరు ఎవరు కూడా ఎప్పటికీ క్రికెట్ పాలకుడిగా కొనసాగలేరు అని వివరించారు తాను ఆటగాడిగాను క్రికెట్ పాలకుడిగాను కొనసాగడం గొప్ప అనిపిస్తుందని గంగూలీ తెలిపారు తూర్పు రాష్ట్రాల వారు క్రికెట్ లో పెద్దగా రాణించలేరని గతంలో అనుకునేవారు అయితే చరిత్రపై నాకు నమ్మకం లేదు ఎవరు కూడా ఒక్క రోజులో అంబానీ లేక నరేంద్ర మోదీ అయిపోలేరు ఉన్నత స్థాయికి చేరాలంటే నెలలు సంవత్సరాల తరబడి కఠోరంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది అని గంగూలీ వివరించారు గంగూలీ వివరించారు కాగా బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా మరో దఫా కొనసాగాలని గంగూలీ భావిస్తున్నప్పటికీ బోర్డులోని ఇతర సభ్యుల నుంచి మద్దతు లభించడం లేదని ప్రచారం జరుగుతోంది దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్న ఈ శుక్రవారం దళాల్ స్ట్రీట్ లాభాల పరిగెత్తుకుంది బలమైన అంతర్జాతీయ సంకేతాలు ముడి చమురు ధరల సడలింపుతో దేశ సూచీలు తగ్గేదలే అన్నట్టున్నాయి నిఫ్టీ మూడు వందల పాయింట్లు ఎగసి పదిహేడు వేల మూడు వందల స్థాయిని తాకింది సెన్సెక్స్ వెయ్యి పాయింట్లకు పైగా ఎగబాకి యాభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఏడు ఎగువకు చేరింది నిఫ్టీ బ్యాంకు నిఫ్టీ ఐటీ సూచీలతో పాటు అన్ని రంగాల్లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఐటీ మేజర్ ఇండ్లి పదకొండు శాతం వృద్ధితో ఆరు వేల ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయల నిఖర లాభాల ఫలితాల జోష్ లో కంపెనీ షేర్లు మూడు శాతానికి పైగా ఎగిసాయి ఇంకా హెచ్ఎల్ టెక్ ఎం లార్సన్ యూపీఎల్ కూడా భారీ లాభాల్లో ఉన్నాయి ఒక సన్ ఫార్మా మాత్రమే నష్టపోతోంది మరోవైపు డాలర్ మార్కంలో రూపాయి ఎనభై రెండు పాయింట్ మూడు మూడు వద్ద ఉంది అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల మోత కాల్పుల్లో పోలీసులతో సహా ఐదుగురు మృతి తాడేపెడ్డి గూడెం శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి పంచాయతన క్షేత్రంలో వెండి రథోత్సవ ప్రారంభోత్సవం పాల్గొన్న త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజాజి ఎస్ స్వామి కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ విజయ గణపతి సాయిబాబా దేవాలయంలో ఘనంగా సంకటహర చతుర్థి పూజలు పాల్గొన్న ఆలయ ఈవో ఎండపల్లి మారుతి చైర్మన్ చిట్టమల్ల కొండయ్య తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న విజయవాడ టీడీపీ ఎంపీ స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్న కేసినేని నాని బాబీ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నూట యాభై నాలుగవ చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో డబ్బింగ్ ప్రారంభం
భారీ లాభాల్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ శుక్రవారం లాభాల పరిగెత్తుకున్న దలాల్ స్ట్రీట్ ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరో బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే